नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल मशीन अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर बाय ओवरकमिंग अ लार्ज फोर्स लोड बाय अप्लाइंग अ लेसर फोर्स एफर्ट सिंपल मशीन एक डिवाइस होता है जो हमारे काम को आसान कर देता है और फास्ट भी बाय ओवरकमिंग अ लार्ज फोर्स बाय अप्लाइंग अ लेसर फोर्स यानी कि कम एफर्ट में ज्यादा ज्यादा लोड को भी वो आसानी से काम कर देता है फोर्स इज अप्लाइड एट अ कन्वीनियंट पॉइंट विच आईदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड फोर्स एक कन्वीनियंट पॉइंट पे अप्लाई किया जाता है उससे क्या होता है या तो किसी भी चीज का डायरेक्शन यानी कि फोर्स के डायरेक्शन बदल सकते हैं या फिर उस फोर्स को इंक्रीज कर सकता है देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन तो सिंपल मशीन भी छह तरह के होते हैं जैसे कि होता है लिवर व्हील एंड एक्सल पुली इंक्लाइंट प्लेन स्क्रू एंड वेज इन सब के बारे में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अभी पढ़ेंगे पहला है लिवर अ लिवर इज अ रिजिड रॉड दैट हेल्प्स अस टू लिफ्ट एंड मूव विथ लेस एफर्ट अ लिवर हैज थ्री मेन पास्ट तो लेवर जो होता है वो एक रिजिड रॉड होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज को लिफ्ट और मूव कर सकते हैं कम एफर्ट लगा के अ लेवर हैज थ्री मेन पार्ट लेवर के तीन मेन पार्ट होते हैं पहला होता है फलक्रम इट इज द ज्वाइंट ऑफ सपोर्ट अराउंड विच द रॉड मूव तो जो फलक्रम होता है वो क्या होता है वो एक जॉइंट होता है जिसके सपोर्ट से जो रॉड है वो मूव करने लगता है सेकेंड पार्ट है लोड इट इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी मूव तो सेकेंड है लोड ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें मूव करना है यानी कि उस फलक्रम के ऊपर ऐसा लोड ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग मूव करना चाहते हैं थर्ड है एफर्ट इट इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड एफर्ट क्या होता है एक फोर्स जो हम लोग लगाएंगे जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है लोड है वो मूव कर सके यू मस्ट हैव सीन सम वन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अवी रॉक वन एंड ऑफ द रॉड इज पुस्ड अंडर द रॉक टू बी लिफ्टेड अ स्मॉल स्टोन इज केप्ट एज अ सपोर्ट फॉर द रॉड वेरी क्लोज टू द रॉक अंडर द रॉड A downward force is used on the other end of the rod. The rock is lifted upwards. Here, rod is the lever. The weight lifted is the load. आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि बहुत कोई क्या करते हैं heavy rock को lift करने के लिए वो लोग heavy rock को lift करने के लिए rod का इस्तेमाल करते हैं रॉड के एक एंड को उस हैवी रॉक के नीचे रख दिया जाता है जिसको लिफ्ट करना है उसके बाद रॉड के सपोर्ट के लिए उस रॉड के नीचे एक छोटा सा स्टोन जो कि उस हैवी रॉक के बहुत ही पास में रख दिया जाता है उसके बाद जो रॉड का दूसरा एंड है उसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से जो रॉक है हैवी रॉक वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है यहाँ पे रॉड लिवर का काम कर रहा है और जो वेट लिफ्ट हो रहा है वो क्या है वो लोड है द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और दाइवर्ट पॉइंट ऑफ द रॉड वेरी टच इज द स्मॉल स्टोन इज द फलक्रम तो जहां पे वो रॉड का एक एंड उस छोटे से स्टोन को टच करता है जिसके सपोर्ट का पॉइंट है उसे हम लोग फलक्रम के नाम से जानते हैं और यहाँ जो फोर्स यूज हुआ डाउनवर्ड फोर्स उसे हम लोग एफर्ट बोलेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि जो नीचे सपोर्ट बना हुआ है जॉइंट ऑफ सपोर्ट ये क्या हो गया फलक्रम उसके बाद जिस लोड को हमें लिफ्ट करना है वो हो गया लोड और यहाँ पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे हो जाएगा एफर्ट बेस्ड ऑन दी पोजिशन ऑफ द लोड फलक्रम एंड एफर्ट लेवर्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स लोड फलक्रम और एफर्ट के पोजिशन के बेसिस पे लेवर्स तीन तरह से क्लासीफाई हुआ है पहला क्लासिफिकेशन है क्लास वन लेवर्स द लेवर्स इन विच फलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट आर कॉल्ड क्लास वन लेवर्स एग्जाम्पल्स आर प्लायर्स एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स तो क्लास वन लेवर्स ऐसे लेवर्स है जिसमें जो फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में लोकेटेड है उसे हम लोग क्लास वन लेवर्स बोलेंगे एग्जाम्पल में आ जाता है प्लायर्स और पेयर ऑफ सीजर्स 
ये है क्लास वन लेवल का डायग्राम इसमें लोड और एफर्ट के जस्ट बीच में क्या है फलक्रम तो ये हो गया क्लास वन लेवर्स और एग्जाम्पल में पेयर ऑफ सीजर्स नेक्स्ट है क्लास टू लेवर्स द लेवर्स इन विच द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फलक्रम एंड एफर्ट आर कॉल्ड क्लास टू लेवर्स एग्जाम्पल्स आर अ व्हील बैरो नट क्रैकर एंड अ बॉटल ओपनर क्लास टू लेवर्स में जो लोड है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में रहता है उसे हम लोग क्लास टू लेवर्स बोलेंगे एग्जाम्पल्स में क्या होता है व्हील बैरो और नट क्रैकर ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोड है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में है तो ये हो गया क्लास टू लेवर्स का और एग्जाम्पल हो गया नट क्रैकर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लास थ्री लेवर्स द लेवर इच विन द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम आर कॉल क्लास थ्री लेवर्स जो क्लास थ्री लेवर्स है इसमें जो एफर्ट है वो लोड और फलक्रम के बीच में लोकेटेड होता है तो उसे हम लोग क्लास थ्री लेवर्स बोलते हैं एग्जाम्पल्स में आ जाता है स्टेपलर पेयर ऑफ आई स्टॉन्ग एंड अ फिशिंग रॉड इसमें आप देख सकते हैं कि जो एफर्ट है वो फलक्रम और लोड के बीच में है तो ये हो गया क्लास थ्री लेवर और एग्जाम्पल में स्टेपलर नेक्स्ट टॉपिक है व्हील एंड एक्सेल अ व्हील इज अटैच टू अ रिजिड रॉड कॉल द एक्सेल एट इट सेंटर एज द व्हील रोटेट्स द एक्सेल आल्सो रोटेट्स अ व्हील बाय इट सेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन इट बिकम्स वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सेल इज अटैच टू इट a scar steering a door knob and a screw driver are example of wheel and axle wheel jo hai wo rigid rod jise hum log axle bolte hain usse attach rehta hai center mein jaise jaise wheel rotate karta hai waise axle bhi rotate karta hai a wheel jo hai wo itself hi simple machine nahi hai it becomes one only when a rod or an axle is attached to it तो ये तभी अच्छा से काम करेगा जब एक रॉड या फिर एक्सल अटैच उसमें रहता है जैसे कि कार स्टीयरिंग या फिर डोर का नॉब या स्क्रू ड्राइवर ये सब व्हील और एक्सल का एग्जांपल है जैसे कि डोर का नॉब जो ये नॉब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में इसमें आप जब व्हील को घुमाइएगा तब उसके अंदर का जो रॉड है वो भी घूमेगा तो इससे ही हम लोग व्हील एंड एक्सल बोलते हैं नेक्स्ट है पुले A pulley is a groove wheel with a rope running through it. A wheel rotates around a stationary axle. At one end of the rope the load is attached while the other end the effort is applied. Pulley can be of two types. Pulley jo hota hai wo ek grooved wheel hota hai jisme rope run karta hai. Wheel jab rotate karta hai stationary axle ki taraf tab wo kya karta hai rope bhi rotate karta hai. रोप के एक एंड पे लोड को अटैच कर दिया जाता है और उसके जो अदर एंड है उस पर एफर्ट लगाया जाता है इस तरह से पुली काम करता है जो पुली है वो क्या होता है एक ग्रूव्ड व्हील विथ अ रोप रनिंग थ्रू इट उसमें रोप रन करता है व्हील रोटेट करता है स्टेशनरी एक्सेल के अराउंड में रोप का एक एंड लोड से अटैच रहता है और दूसरा एंड में एफर्ट लगता है इस तरह से पुली काम करता है पुली दो तरह के होते हैं पहला होता है फिक्स्ड पुली वेन द एक्सल इज फिक्स टू सम काइंड ऑफ सपोर्ट लाइक अ हुक और अ वॉल द पुली इज नोन एज अ फिक्स्ड पुली अ फिक्स पुली इज यूज टू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वॉटर फ्रॉम अ वेल अ फिक्स पुली मेक्स वर्क इजियर बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब एक्सल किसी सपोर्ट जैसे कि हुक या फिर वॉल पे फिक्स होता है तब ऐसे पुली को हम लोग फिक्स पुली के नाम से जानते हैं ये जो फिक्स पुली होता है वो कुआं से बकेट ऑफ वाटर लिफ्ट करने में हेल्प करता है फिक्स पुली के वजह से जो काम है वो आसान हो जाता है कैसे बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसमें जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये जो व्हील है इसे हम लोग फिक्स पुली बोलेंगे और ये क्या है बाल्टी ये लोड हो जाएगा नेक्स्ट टाइप है मूवेबल पुले इन अ मूवेबल पुले द एक्सल इज नॉट फिक्स टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल अ क्रेन यूज इज बोथ फिक्स एंड मूवेबल पुले टू लिफ्ट हैवी लोड मूवेबल पुली में जो एक्सल होता है वो किसी भी सपोर्ट से फिक्स नहीं होता जैसे कि जो क्रेन होता है वो दोनों फिक्स और मूवेबल पुली दोनों का इस्तेमाल करता है ताकि वो लोग हैवी लोड्स को लिफ्ट कर सके 
ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये व्हील क्या है फिक्स्ड पुले और ये व्हील क्या है मूवेबल पुले नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन विथ अ फ्लैट सर्फेस वन एंड ऑफ विच इज हायर देन द अदर अ स्लाइड इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड प्लेन एक बहुत सिंपल मशीन होता है जिसमें सर्फेस फ्लैट होता है लेकिन एक एंड उसका हाइयर होता है दैन द अदर जैसे कि स्लाइड ये क्या है इंक्लाइंड प्लेन है इसमें एक एंड हायर है दूसरे एंड से नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रू अ स्क्रू इज अ कर्व स्लोप विच इज रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर वेन वी ज्वाइन Things together with a screw, they are held together through a long distance and thus cannot be forced apart easily. Examples of screws are the screw cap of a bottle and the screw jack. Bigger screws called screw jacks are used to lift cars and other heavy objects. Screw क्या होता है Screw एक curved slope होता है जो कि cylinder के around wrapped रहता है जब हम लोग स्क्रू की मदद से किसी भी चीजों को जोड़ते हैं ज्वाइन करते हैं तब वो सब अच्छी तरह से हेल्ड हो जाता है और उसे इतनी आसानी से अपार्ट नहीं किया जा सकता स्क्रू के एग्जाम्पल्स है स्क्रू कैप ऑफ बॉटल एंड द स्क्रू जैक और जो बड़े बड़े स्क्रूज होते हैं जिसे हम लोग स्क्रू जैक्स बोलते हैं वो सब कार्स को लिफ्ट करने में और हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में मदद करता है नेक्स्ट है वेज वेन टू इंक्लाइन प्लेन मीट एट अपॉइंटेड एंड अ वेज इज फॉर्म दीज वेजेस आर ऑफन यूज इन डिवाइस दैट स्प्लिट ओपन एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल द कटिंग एज ऑफ अ नाइफ अभी हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ा था तो जब दो इंक्लाइन प्लेन एक पॉइंटेड एंड पे मीट करते हैं तब एक वेज फॉर्म करता है ये जो वेजेस होते हैं ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट या फिर ओपन करने में हेल्प करते हैं फॉर एग्जांपल द कटिंग एज ऑफ अ नाइफ जैसे की नाइफ लेट्स रिकॉल हम लोग एनर्जी के बारे में इस वीडियो का सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फोर्स के बारे में डिस्कस किया सेकंड पार्ट में एनर्जी के बारे में करेंगे तो हम लोगों ने फोर्स में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं चेंज इन शेप चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन चेंज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इलास्टिक बॉय एंड फ्रिक्शनल मस्कुलर ग्रेविटेशनल मैकेनिकल आर टाइप्स ऑफ फोर्स लेवर्स इंक्लाइंड प्लेन पुली व्हील एंड एक्सल स्क्रू वेज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन फोर्स में भी ऐसे कुछ टर्म्स है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे कि मशीन अ डिवाइस यूज टू मेक वर्क फास्टर एंड इजियर फ्रिक्शन द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सर्फेस वर्क इट इज सेट टू बी डन इफ एन वर्क 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 इट इज सेट टू बी डन इफ एन अप्लाइड फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन टू अनदर पोजिशन फोर्स अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट तो ये थे कुछ टर्म्स जो कि फोर्स में पूछे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी है जो नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी है वो इस वीडियो का पार्ट टू में है तो अगर आपको पार्ट टू में एनर्जी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट टू का लिंक को खोल के देख सकते हैं अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू सब्सक्राइब प्लीज